நாடி நரமல்லா கோவை சிட்டி எஃப்எம்னா ரேடியோ சிட்டி நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல நான் உங்க ரேடியோ சிட்டி விக்கி பேசிட்டு இருக்கேன் நம்ம கூட இன்னைக்கு சிட்டி பஸ் நிகழ்ச்சியில எஸ் என் எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து எஸ் என் எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில இருந்து நம்ம கூட ஹெட் ஆஃப் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் திருமலை ராஜா சார் நம்ம கூட இருக்காரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நான் டாக்டர் திருமலை ராஜா எஸ் என் எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ண இயர் டூ தௌசண்ட் டூ எஸ் என் எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் பத்து இன்ஸ்டியூட்டில் எஸ் என் எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் இன்ஸ்டியூட் இன் கோயம்புத்தூர் ஏரியா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் ஸோ ஃபார் பத்து பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் வெளியில் படித்து வந்திருக்காங்க எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்இ ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஸோ ஃபார் எட்டு பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் வெளியில் வந்திருக்காங்க எங்கள் எஸ்என்எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் மொத்தம் பத்து இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அதில் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு ப்ர ப்ரைமரி இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்டியூட் சார் இப்போ நம்ம எஸ்என்எஸ் பற்றி ஓவராலாக ஒரு ஒரு டிராஃப்ட் எங்களுக்கு சொன்னீங்க காலேஜ் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ டீட்டெயில்டாக என்னென்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குன்றத சொல்ல முடியுமா நம்ம காலேஜ் பற்றி கண்டிப்பாங்க எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் மொத்தம் பதிமூணு யூஜி இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி தென் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தென் ஐடி ஏஎம்எல் தென் ட்ரிபிள்இ இந்த பதிமூணு கோர்ஸஸ் யூஜி கோர்ஸஸ் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அது போக எம்பிஏ கோர்ஸ் பிஜி கோர்ஸ் எம்பிஏ கோர்ஸ் இருக்குது எம்சிஓ கோர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ப்ரைம் இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸ் இன் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி சார் உங்களுடைய சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி சொல்லுங்கள் உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ண டிபார்ட்மெண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ் சிவில் பேசிக்காக என்னென்ன லேப் லெபாரட்ரிஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே ஹைலி எக்யூப்டு லெபாரட்ரிஸாக எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்குது ஸோ தட் ஆஸ் அ அனானிஸ்ட் வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூட் வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டாக கன்சல் பண்ணியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸோ தட் ரிசர்ச் ஒர்க்கும் கேரி அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் மெயின்லி வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் கன்சல்டன்சி ஆல்சோ அண்ட் எங்களுடைய பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் டிபார்ட்மெண்ட் பேஸ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களுடைய கரிக்குலம் தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வி ஹவ் ஃப்ரேம்டு நியூ கரிக்குலம் ஆஸ் பர் த கைட்லைன் ஃப்ரம் த அண்ண ஏஐசிடி அந்த கரிக்குலம் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கரிக்குலத்தோட கோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நாங்கள் ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பேக்ரவுண்டில் இந்த கரிக்குலம் வந்து நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் சார் ஒரு ஃபன்னான கொஸ்டின் பொதுவாக படிக்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு தாட் இருக்கும் மெக்கானிக்கல் தான் கெத்து சிவில் தான் கெத்துன்னு நீங்கள் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்திருக்கீங்க உங்ககிட்ட கேட்குறேன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கெத்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க கெத்துன்னு சொல்கிறத விட ப்ரைமரி சொசைட்டிக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஸோ சிவில் அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக வந்து இட்ஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சிவில் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேயே அது ரொம்ப தெளிவாக நம்மளுக்கு புரியும் சிவில் இஸ் நத்திங் பட் காமன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு பொது மனுஷங்க கூட சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா அது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு லேமேன் கூட ஒரு சாதாரண மனுஷங்கள் கூட சில விளக்கங்கள் சிவில் பேக்ரவுண்டில் அவங்களால் கொடுக்க முடியும் இது நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அடிப்படை விஷயங்கள் தெரிய வரும்போது ஈஸியாக இதில் வந்து அவங்க உள்ளே போக முடியும் இதுதான் சிவில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் ஓகே சார் இப்போது சிவில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா நம்ம காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அதை கற்றுக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நிறைய காலேஜில் வந்து சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காது சார் சில நான் பார்த்த காலேஜஸில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் நான் படித்தேன் ஸோ அங்கெல்லாம் அந்த அதை எக்ஸாக்டாக கற்றுக்க முடியாது நம்மளால் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி பா அந்த ப்ராக்டிக்கல்னு கூட்டிகிட்டு போவாங்க அங்கே லேபே ரொம்ப பழசாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்ம எஸ்என்எஸ்சில் எப்படி இருக்குது சார் நல்ல கேள்வி ஸோ எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்தள
ஓகே ஒரு காலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த காலேஜ் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிராண்டா இருக்கு அப்புறம் அந்த காலேஜ்ல என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு மூணாவது அந்த காலேஜ்ல எஜுகேஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் நாலாவது அந்த காலேஜ்ல படிச்சா நம்ம பையனுக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இந்த மாதிரி நமக்குள்ளே வந்து ஒரு பாயிண்ட் டெஸ்ட் இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் டெஸ்ட் எல்லாம் டிக் பண்ணே இருக்க மாதிரி தான் நம்ம கூட சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் திருமலை ராஜா சார் இருக்காங்க அவட்ட தொடர்ந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்கோம் சார் இப்போ நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸ் பத்தி சொன்னீங்க நம்ம காலேஜ்ல எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு சார் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பொறுத்தளவுக்கு எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கோர் ஸ்ட்ரென்த்து எங்களுடைய கரிக்குலம் தான் இந்த கரிக்குலத்தில் வந்து இந்த டி டிடி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான ஏழு டெக்னாலஜி இன்றைக்கி அதுதான் ரொம்ப ட்ரெண்டியான போயிட்டு இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி அந்த ஏழு டெக்னாலஜியை ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அந்த கரிக்குலத்தில் நாங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு அந்த ஏழில் அஞ்சு டெக்னாலஜி எங்கள் கரிக்குலத்துலேயே உள்ளே வந்திருக்கு அது என்னென்னு சொல்லணுன்னா ஏஆர் விஆர் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி இன்றைக்கி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் தென் டேட்டா சயின்ஸ் தென் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங் தென் ஆர்டிஃபிஷியல் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது த்ரீ டி பிரிண்டிங் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ அண்ட் அதர் திங் இஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே எங்கள் கரிக்குலத்துலேயே உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ஒரு மெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டு கண்டென்ட் வந்து இந்த டிடி ஃப்ரேமில் இருக்கிறதுக்கு ஸோ இது உள்ளே கொண்டு வரும்போது ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு காலேஜ் விட்டு வெளியில் வரும்போது அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு எவ்வளோ எப்படி டெவலப் ஆகிருக்குமோ அதுக்கு கண்டிப்பாக இவங்க அடாப்ட் ஆவாங்க அப்படிங்கிறதுல எங்களுக்கு தீர்க்கமான நம்பிக்கை இருக்குது ஓகே சார் நம்ம காலேஜில் படித்தா எங்கே பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கும் பசங்களாம் என்ன மாதிரியான வேலைக்கு போவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி சார் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சார் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கேண்டிடேட் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தாங்க அப்படின்னா மூணு வகையாக அவங்கள வந்து நம்மளால் பிரிச்சுக்க முடியும் ஒன்று வந்து என்டையராக என்டர்பர்னராக கன்வெர்ட் ஆகிறக்கான சூழ்நிலை இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நோக்கி போகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த மூணாவது அப்படிங்கிறது வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்டர்பர்னர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி மெஜாரிட்டி சிவில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு வந்து சிவில் ஓரியன்டடு ஃபீல்டில் இருக்கவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து அவங்களுடைய பசங்களை பொண்ணுங்களை சேர்த்துறாங்க ஸோ இந்த விதத்தில் நான் சொல்கிறதுன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் நல்லா ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா தென் அவங்க ஃப்யூச்சர் ஒரு செல்ஃப் என்டர்பிரனராக கண்டிப்பாக டெவலப் ஆகிக்க முடியும் ஸோ ஃப்யூச்சர் அவங்க நல்லா அமைச்சிக்கலாம் அதோட எங்களுடைய கரிக்கலத்தில் இருக்கிற இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது ஃப்யூச்சரில் அவங்கவுங்க ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாவில் ஒரு பயனியரான ஒரு ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவங்களால் போய்க்க முடியும் ஸோ இது ஒரு வகை இன்னொன்று கவர்மெண்ட் செக்டார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கலையே அதிக வாய்ப்புகள் இன்ஜினியரிங் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேயே இருக்குது நான் ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேருந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸ்வாட் போர்ட் இருக்குது போலீஸ் ஹவுசிங் யூ யூனிட் இந்த மாதிரி தெர் ஆர் அரௌண்ட் தேர்ட்டி போர்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களால் சைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல வேறு யாரையும் வந்து அவங்களால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது அது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா குரூப் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து எல்லா குரூப் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் பிஏ சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்காங்க ஸோ இந்த விதத்தில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக போகலாம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போது கரண்ட்டாக லேடிஸ்க்குன்னு சொல்லி இனிஷியலாக தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கோட்டாக இருந்தது இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோட்டாவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயராக ஸோ இந்த விதத்தில் கேர்ள்ஸ் அதிகமாக உள்ளே வந்து படிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஈஸியாக கோ கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படிங்கிறது அஷ்யூர் பண்ண முடியும் அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கோட்டாவில் ஈஸியாக அவங்களால் வாங்க முடியும் இது செகண்ட் கேட்டகரி அதுலேயே இன்னொரு வகையில் பிடிச்சோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இப்போ எப்படி பிடபிள்யூ நம்ம சொல்கிறோமோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு அங்கே வந்து சென்ட்ரல் பப்ளிக் ஒர்க் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதில் ஒரு நேஷ்னல் ஹைவேஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி தெர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆல்சோ அதுலேயும் நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனே பிஎஸ் சிவில் இன்ஜினியரிங் தான் ஸோ இது போக
so they are attracting the people from uh, that to specifically from tamil nadu so idu da innik irukra soolnalaila b.sc civil engineering students kana periya scope ah nammala paaka mudiyad engalukku okay sir ipo namba college la padikinu nenikiravanga just enquiry call panna enna phone number solunga details solunga namba college pathi so ipo sns group of institutions neenga join pannu appadina sns college uh, college of technology uh, course i mean counseling code 2726 uh, engudhila innor institute எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அதோட கோர்ஸ் கவுன்சிலிங் கோட் டூ செவன் த்ரீ ஃபோர் ஓகே அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் ஏதாவது இருக்கா சார் சார் காண்டாக்ட் நம்பர் நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் எயிட் டபுள் ஃபைவ் ஸோ இது எஸ்என்எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷனுக்கான காண்டாக்ட் நம்பர் சூப்பர் ஸோ இன்னைக்கு சிட்டி பஸ் நிகழ்ச்சியில் எஸ்என்எஸ் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேருந்து எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிலேருந்து நம்ம கூட சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ ஓவராலாக நமக்கு காலேஜ் பற்றியும் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் பற்றியும் ஃபெசிலிட்டிஸ் பற்றி எஜுகேஷன் பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் போய் காலேஜை விசிட் பண்ணி பாருங்கள் அண்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரேடியோவில் அவங்களால இவ்வளோ டீல் கொடுக்க முடியுதுன்னா நேரில் இன்னும் அதிகமான விவரங்கள் கொடுக்க முடியும் ஸோ தாராளமாக போய் பார்த்துட்டு அண்ட் உங்கள் பசங்களோட எஜுகேஷன் அந்த ஒரு எங்கே சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா அதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய லைஃபோடைய செகண்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்க போதுனே இருக்குது இல்லையா ஸோ பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க அண்டிப்பா டாடா பை பை டேக் கேர் சொல்லிக்கலாம் நான் உங்க விக்கி அடுத்த வாரம் சிட்டி பஸ்ல இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஷோல நான் உங்களை மீட் ப